Shalom. Bacaan Injil hari ini, Matius bab 19 ayat 23-30, menarik untuk direnungkan sabda Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum, daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, ayat 23 dan 24. Mari kita pahami apa maksud lubang jarum tersebut. Lubang jarum adalah suatu istilah untuk menyebut pintu kecil, kurang lebih satu meter lebarnya, berfungsi sebagai pintu keluar masuk kota. Kota-kota di timur tengah dikelilingi oleh tembok-tembok yang kokoh, untuk melindungi penduduk kota dari serangan musuh dari luar. Pintu kecil yang disebut, lubang jarum, sebetulnya adalah sebuah strategi perang, supaya musuh tidak bisa masuk ke dalam kota dalam jumlah besar. Jika demikian, penduduk kota akan sangat mudah mengalahkan musuh yang masuk ke kota secara satu persatu, melalui lubang jarum itu. Selanjutnya, unta adalah hewan pengangkut barang. Karena badannya yang tinggi, maka barang-barang yang dibawa seekor unta diletakkan di kiri dan kanan badannya supaya seimbang bukan di atas. Hal itulah yang membuat seekor unta tidak bisa masuk lubang jarum, karena badannya ditambah barang-barang bawaan di kiri kanannya, melebihi lebar pintu lubang jarum. Untuk bisa masuk, seekor unta harus melepaskan barang-barang bawaannya, sehingga ia bisa masuk dengan mudahnya. Demikianlah halnya orang kaya, Menurut Tuhan Yesus, sangat sulit memasuki kerajaan Allah, bahkan lebih sulit dari unta, karena ia tidak mau melepaskan diri dari kumpungan harta kekayaannya. Hati dan pikiran orang kaya seperti ini, tertuju kepada bagaimana menjaga harta kekayaannya daripada merawat hidup rohaninya, sehingga mulus memasuki kerajaan Allah yang Tuhan Yesus janjikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Orang seperti itu begitu melekatkan diri pada hal-hal duniawi, tidak berani melekatkan diri kepada Allah. Kalau kita jujur, harus diakui bahwa ada banyak hal yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Hari ini kita diajak untuk membuka hati dan menyadari bahwa ketidaklekatan kita entah terhadap benda, manusia, atau apapun, akan membantu kita untuk semakin dekat dengan Allah. Marilah berdoa, Tuhan Yesus, Ajar aku untuk dalam hidup ini tidak lekat pada hal-hal duniawi, agar aku mampu untuk mendekatkan diriku kepadamu. Apa yang ada padaku, biarlah ku gunakan untuk kebahagiaan sesamaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.